எதிர்பார்க்கலாம் ஊட்டியில் அந்த டி எஸ் டெட் ஆமாம் ஆமாம் அவங்களும் குப்பல் அந்த தூய்மை காவலர் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மையாகவே போகிறவங்கெல்லாம் வந்து திட்டிட்டு போனாங்க நீங்கள் என்ன அவங்கள அங்கே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுமா நாங்கள் இங்கே வந்து தரணுமா இந்த அப்படி அப்படின்ட்டு குப்பையெல்லாம் எடுத்து போட்டாங்க வேலை ஒழுங்காக செய்கிறது இல்லை எக்ஸ்ட்ரா காசு மட்டும் கேட்பீங்க அந்த மூவிக்கு வந்து ஆடிஷன்ஸ்லாம் வச்சு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போனாங்க பட் நத்திங் கேம் ஆன் ஸ்க்ரீன் எடுக்கவும் இல்லை வெள்ளையும் வரல பாடி ஷேம்ஸ்க்குலாம் நிறையா பண்ணுவாங்க அப்புறம் போக போக ஓகே திஸ் இஸ் மீ இதுதான் நான் நான் இப்படி தான் என்ன டயட்டு இருந்தாலும் நான் ஒரு வாரம் எனக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட்டேனா ஐ வில் பி பேக் டு திஸ் பொர்ஷன் ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் மீ இதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணிட்டு போனேன் அவன் பேசுகிறவன் பேசுவான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி எல்லாருக்கும் பிடிச்சி பெருசாக போகாத வந்து இவரில் வந்து செக்ஸ் பாக்கராக பண்ணியிருப்பேன் நான் உங்கள் ரேட் என்ன இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ தயக்கம் நான் அஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்குறேன் உங்களை பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு அகசியம் சுதமா இல்லை நான் நல்லா சாப்பிடுவேன்றது எல்லாருக்கும் நான் புக்ஸ் படிப்பேன் நிறைய அகசியம் அது நீங்க எதிர்த்து வீட்டு அங்கிள போய் தோல் பட்டையில சும்மா இருக்கும் போது ஷோல்டர்ல போய் கடிச்சிட்டு கடிச்சிட்டு வருவேன் கடிச்சிட்டு வருவீங்க கடிச்சிட்டு வருவேன் எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கெல்லாம் அந்த காம்படிஷன்ஸு நாளை இயக்குனர் அந்த மாதிரிலாம் வரும்போதெல்லாம் எழுதி எழுதி காட்டும் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருந்தது ஸோ எனக்கு ரைட்டர் கம் டேரக்டர் ஆகணும்னு தான் ஆசை அதுக்கு தான் உள்ளே வந்தது மீடியாவுக்குள்ளே வந்தது ஆனால் எப்படி ஆக்ட்ரஸாக லேண்ட் ஆனீங்க அதை தான் நல்ல கேள்வி என்னன்னா ஒரு நாள் லைக் விக்கேனா நாங்கள் எல்லாரும் டீம் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும் போதே நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் லைக் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே நான் வந்து பிளாக் ஷிப்பில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்போ அவங்க ஸ்மைல் செட்டையாக இருந்தாங்க அப்போ நான் இன்டர்ன்ஷிப்காக அங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது யூடியூப்க்கு வாங்க ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்படுது வாங்கன்னு போது என் ஃப்ரெண்ட் என்னையை அனுப்பி விட்டாங்க நானும் என் ஃப்ரெண்டும் தான் போனோம் என்னையை அனுப்பி விட்டாங்க ஓகே இவங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க ஆன் ஸ்க்ரீனில் அப்படின்ட்டு என்னை மீறி ஒன்று வந்துருச்சு ஸோ இவங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா கூப்பிட்டா அப்படின்னாங்க ஓகே ஃபைன் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ எனக்கு அதை நான் அவங்க சொல்ல அவங்க சொல்கிறத அப்படியே நான் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன் மேபி அது அவங்களுக்கு தெரியும்ல சார் டேரக்டராக பிஹைண்ட் ஸ்க்ரீன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க ஏதோ இவங்க ஏதோ பார்க்குறாங்க ஸ்பார்க் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க அதை பண்ணும்போது ஓகே நீ இது பண்ணுற ரைட்டர் டேரக்டர் ஓகே பண்ணு பட் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க இதில் உங்களுக்கு எனக்கு என்ன உங்களுக்கு ஷைன் ஆவீங்க பெரியாளாக வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டீமில் இருக்கிற எல்லாரும் பேசும் ஸோ நான் அண்ணா அதெல்லாம் இல்லை நான் நான் இதுக்கு தான் வந்தேன் ட்ரை பண்ணுங்க ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சது தான் இவள் ஆரம்பித்தோம் ஓகே ஸோ அப்படி நானே எழுதி நானே டைரக்ட் பண்ணி அந்த அப்படியே நான் நடிக்கிறதுக்கு நானே எழுதி நானே டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஸ்கிரிப்டுக்கு ஹெல்ப் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து ஓகே நீங்கள் இது நல்லா இருக்குது லைக் இதுவும் நல்லா இருக்குது பட் இது இன்னும் ஒன் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது நீங்கள் இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்ட்டு பண்ணு பண்ண 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 எப்படி ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ எப்படி மேம் தோணுது ஏன்னா நீங்கள் ரைட்டர் டேரக்டர் தான் நீங்கள் வந்துருந்தீங்க இப்போ ஐயோ சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லைனா ஐயோ நம்ம ரைட்டரை விட்டுட்டோமே அந்த மாதிரி இல்லை நான் ரைட்டரை விடலை நான் நடிக்கிற வீடியோஸ்க்கு நான் தான் இன்னும் பே ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறேன் ஓகே ஆனால் அதை விட இப்போ ஆக்டிங் ஆஸ் ஆக்டராக தான் உங்களுக்கு நல்லாவே நிறையவே தெரியும்ல ஆ அது தான் பட் ஆனாலும் என்னோட ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒன்று இருக்குது எனக்கு ரைட்டர் ஆகணும்னு தான் உள்ள வந்தேன் அதை நான் விடலை ஸோ என்னோட வீடியோஸ்க்கு நான் எழுதிட்டுருக்கேன் அண்ட் சீன் இம்ப்ரோவைசேஷன் மற்ற காமாக இருக்கட்டும் சரி டேராக இருக்கட்டும் சரி ஏதாவது இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணுறது இருந்தா ஓகே அப்படின்ற 
ஓகே தாராளமாக அந்த ஃப்ரீடம் நல்லா கொடுக்கும் அந்த ஃப்ரீடம் நான் அந்த அட்லீஸ்ட் சஜஷன்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லை ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படி இல்லை படத்தில் இல்லை படத்தில் நீ ஆர்டிஸ்ட் தான் அப்படின்னாலும் இங்கே வீடியோஸ்க்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மோரால என்னோட ரைட்டிங் நான் விடலை அதனால அது கண்டினியூ அப்போ ஃபியூச்சரில் ஒரு ரைட்டர் நந்தினி டேரக்டர் நந்தினி எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை அது போகிற போக்கு தான் ஏதாவது ஒர்க் ஃபுல் டைம் ஐ மீன் லைக் கம்ப்ளீட் சிங்கிள் ஆண்டெலாம் ஆட் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியல மேபி ஐ வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் சம் ஃபிலிம்ஸ் அப்போ நீங்கள் வந்தது சொல்லிட்டீங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பட் பேரண்ட்ஸோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது அவங்க ஆஸ் யூஷுவல் ஏதோ சொல்கிறா அப்படி இப்படி தான் இருந்தாங்க ஒன்ஸ் அவங்க என்னோடய ஒர்க் ஓகே இன்னும் வெளில போகும்போதெல்லாம் யாரோ உன்னை பார்த்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்கன்னா இப்போ நீ ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்க சரி போ அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் அவங்க ரியாக்ஷன்ஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஏதோ சொல்கிறா சரி மாறிடுவா காலேஜ் முடிஞ்சோன்னு மாறிடுவான்னாங்க காலேஜ் முடித்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு வருஷம் வாசைக்கு விட்டாச்சு மாறிடுவாப்பா அப்படின்னு ஸோ அந்த மூணாவது வருஷம் நாலாவது வருஷம் போகும்போது அவங்க வெளில போகும்போது ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க ஃபேமிலியோடு போகும்போது நீங்கள் அவங்க தானே இவள் தானே அப்படின்னு நீ கேட்டிங் இதை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஓகே சம்திங் ஏதோ பண்ணுறா போல பொண்ணு ஓகே பொண் பண்ணிட்டோம் ஏதோ அகேன்ஸ்ட்லாம் கிடையாதானா அகேன்ஸ்ட் இல்லை பட் இதுவாக போகிறாங்க ஐ மீன் லைக் இதுவாக இருந்தது அண்டு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்னோடய லிமிட்டில் நான் இருக்கேன் எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நான் பண்ணுறேன் அதில் நான் தேவையானதை எடுத்துக்கிறேன் போது தி ட்ரஸ்ட் மீ தி ஹாவ் இது இருக்குது ஸோ ட்ரஸ்ட் இருக்குன்றதுனால எனக்கு அந்த எந்த பிரச்சனையும் அந்தளவுக்கு வரல இப்போ நம்ம ஆக்சிடென்ட்டில் தான் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆனோன்னு சொன்னீங்களே ஸோ அப்போ போயிட்டு இருக்குது நம்ம ஜேர்னி பட் ஏதோ ஒரு கமெண்ட்டோ இல்லை யாரோ ஒரு பாராட்டோ சொல்கிறப்ப நீ உண்மையிலே நம்ம ஏதோ பண்ணுறோம்ல அப்படின்னு ஏதாவது ஃபீல் ஆகிருக்கோம்ல அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் பேசிக்லி கமெண்ட் வீடியோஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு அது ஒரு பழக்கம் இருக்குது வீடியோஸ் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பார்க்க மாட்டேன் நான் வடக்கு அடுத்த அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடேன் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸு ஆப்வியஸ்லி சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக இப்படிப்படி அந்த இதெல்லாம் டவுன்ஃபால்லாம் இருக்கும் பட் சொல்லும்போது நான் கேட்கவே மாட்டேன் பெருசாக ஓகே அது அது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஓகே ஃபைன் அது அவன் போடுறான் அந்த மெச்சுரிட்டி வந்துடுச்சு ஆ அவ்வளோதான் அவன் பண்ணிட்டு போகிறான் என் வேலை நான் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நான் பண்ணுறேன் அது மூலயமா எனக்கு ஏதாவது கிடைக்குதா ஓகே அவ்வளோதான் அவன் கமெண்ட் பண்ணுறவங்க பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு தான் இருந்தது இந்த ஹாப்பி மூமெண்ட்டுமே லைக் அந்த கேரக்டரை நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் அந்த அக்கா கடை தானே நீங்கள் அந்த குப்பல் ரவங்க தானே அப்படின்னு என்னை அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது இந்த வீடியோஸில் பெண் கோயிலெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டராக பண்ணும்போது ஓகே அந்த அந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டராக இருக்கு இப்போ நான் தனியாக போனேன்னா எனக்கு கண்டுபிடிப்பாங்களான்னு தெரியல பட் ஆனால் ஒரு சில ஏதாவது கேட்ட போடுவோம் நீங்கள் அவங்க தானே அவங்க தானே சொல்லும்போது எனக்கு அது ஒரு ஹாப்பி ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மேம் இப்போ நிறைய பேரோட ஆசையே ஏதாவது தான் இருக்குது அதாவது நிறைய கேரக்டர்ஸ் ரோல்ஸ் எடுத்து பண்ணணும் மூவி எனி திங் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் நடித்த ரோலில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கதாபாத்திரம் அதனால் இது சரி அச்சீவ் அப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நான் இப்போயும் சொல்கிறேன் நானும் இன்னும் இப்போ ஜீரோ ஸ்டேஜில் தான் இருக்கேன் இன்னும் போகலை எனக்கு நிறையா ரோல்ஸ் பிடிக்கும் பட் எனக்கு பர்சனலாக இப்போ இந்த பெண்குயினில் ரீசெண்டாக பண்ண அந்த பெண்குயின் சீசனில் வந்து தேயிலை பணியாரல் அந்த ஊட்டியில் அந்த டி எஸ்டேட்டில் ஆமாம் ஆமாம் அவங்களும் குப்பல் அந்த தூய்மை காவலர் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே எப்படி ஆனால் நீங்கள் அந்த கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டடியோ ஒரு ரிசர்ச்சோ கொஞ்சம் தேவைப்படும்ல எப்படி இது நம்ம தேயிலை பணியாளர்கள் நான் பிளாங்காக தான் போனேன் ஏன்னா அங்கே போய் நம்ம பார்த்து பண்ணணும் கேரக்டரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தூய்மை காவலர் வந்து நம்ம தினமும் பார்க்குறோம்ல ஸோ அதனால் எனக்கு அது தினமும் அவங்க காலையில் அவங்க வர்ற டைம் பார்த்துட்டு அவங்க அவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகும் அவங்க எப்படி குப்பாடுறாங்க என்ன மாதிரியான அவங்களுக்கு அதுவும் டிஸ்கஷிங்காக இருக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் தேவை கம்ப்ளீட்லி நார்மல் நம்ம என்னும் நம்ம இப்போ சாப்பாடு எடுத்து நம்ம பிளேட்லேருந்து எடுத்து கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த அதாவது ஐ எம் நாட் கம்பேரிங் பட் அந்த அளவுக்கு கேஷ்வலாக தே ஆர் டூயிங் இட் ஸோ இட்ஸ் அ ஜாப்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியுது அதை ஒன்றும் தே ஐயோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவும் பார்க்கல ஸோ அது மட்டும்தான் நான் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது ஓகே அந்த ரோல் பண்ணும்போது அவர் எனக்கு அந்த மித்துடன்றவர் வந்து அவர் தான் டேரக்டர் அவர் கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிட்டாரு நீங்கள் போங்க உங்களுக்கு நீங்கள் என்னோ பண்ணுங்கள
கரெக்டாக அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு ஹோம்ஒர்க்குமே கேரக்டரைசேஷனோ அது வே ஐ ஸ்பீக் அந்த ஹோம்ஒர்க்ஸ் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் போதே டேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்படி தான் வேணும் பய பயந்தவங்க தான் நீங்கள் இந்த படத்தில் நீங்கள் அப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணணும் அதில் நான் என்ன பண்ணலான்னு தான் யூஸ் பண்ணி தவிர புதுசாக நமக்கு எதுவும் ஹோம்ஒர்க்ஸ்ன்னு கிடையாது ஸோ மோஸ்ட்டாக வில் பி கோயிங் வித் ஓப்பன் புக் மாதிரி தான் நான் போவேன் நீங்கள் சொல்கிறத நான் பண்ணி கொடுத்துட்டு வருவேன் அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் ஸோ அதனால் கொடுக்குறத நல்லா பண்ணிவிட்டு வர மாதிரி இப்போ அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நந்தினியை நல்லா பிளான் வச்சுருக்காங்க ஒன்று இருக்கு அது வெளில வரும்போது சொல்ல சரி ஓகே படமா இல்லை அது மட்டும் படம் தான் படம் தான் அப்போ ஓகேப்பா நீங்கள் பார்க்கலாம் கங்க்ராச்சுலேஷன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் இப்போ மூவி நம்ம போயாச்சு எனக்கு என்னென்னா நீங்கள் நிறையா மூவிஸில் வந்து ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் அந்த மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ எதனால் அது ஏன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சே தான் அது போனீங்களா இல்லை எப்படி அது இல்லை தெரிஞ்ச நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கதைக்கு என்னால் ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்கா அந்த க அவங்க ப பண்ணுறது இப்போ அவங்க கூப்பிடுறாங்கன்னா சும்மா கூப்பிட மாட்டாங்க அது எனக்கு ஒரு அது ஒரு நல்ல பிகினிங் ஸ்டேஜ் கூப்பிடுறது வேற ஒரு பாயிண்டில் நம்ம தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கூப்பிட்றாங்கன்னா அப்போ கன்ஃபார்ம் அது வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க அதனால் அந்த மாதிரி சும்மா கூப்பிட்ருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இவங்க கூப்பிட்றாங்கன்னா அந்த ரோலுக்கு ஏதோ ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருந்திருக்கும் அந்த ஸ்டோரி இல்லாமல் ஆன் ஸ்க்ரீனில் இவ்வளோதான் வரீங்க அப்படின்றது ஒன்று சொல்லிடும் ஸோ எனக்கு சொல்லுவாங்க பேக் ஸ்டோரியோடு சேர்த்து சொல்லி இந்த சீனில் தான் வர போகிறீங்க இவ்வளோ தான் வர போகிறீங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தா நான் பண்ணுவேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று வந்தாலுமே அதில் என்ன இம்பாக்ட் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் சரி இப்போ சமீபத்தில் ஒரு படம் வந்துச்சு மேம் ஸோ யூடியூப் சீரீஸ் யூடியூப்பில் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கவங்க தான் வந்து பார்த்தா ஒரு சீன் வந்திருப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்ல முடியாது டக்குன்னு ஒரு சீன் வந்துட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும் யோ ஏன் இப்படி வராங்க ஏன் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது தோணி இருக்கா இது அது டிப் இது கம்ப்ளீட்லி மியூச்சுவல் அண்ட் பர்சனல் டிசிஷன் தான் டைரக்டர் கூப்பிடும் போது அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட்ரஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ யாரோ அவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவங்க போவாங்க அவங்களுக்கு வேண்டாம்னா வேண்டாம் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி பர்சனல் சாய்ஸஸ் அது நம்ம சைடில் நம்ம எதுவுமே டிஷனோ இல்லை தாட்ஸோ கொடுக்கறதுக்கு நம்ம சைடில் எதுவுமே நீங்கள் தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் மேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரோல் தான் லைக் ஒன் மினிட் வந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு அங்கே போனால் நம்மளுக்கு அந்த ரெகக்னேஷனே இல்லாத மாதிரிலாம் பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருந்தது ஒன் ஆஃப் த மூவி ஸோ அந்த மூவிக்கு வந்து ஆடிஷன்ஸ்லாம் வச்சு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போனாங்க பட் நத்திங் கேம் ஆன் ஸ்க்ரீன் எடுக்கவும் இல்லை வெளிலையும் வரல ஸோ அது பிகினிங் ஸ்டேஜ்ன்றதுனால எங்களுக்கு ஃப்ரேம் கிடச்சா போதும் அந்த ஜோனில் நாங்கள் இருந்தோம் பட் அது இப்போ நடக்க பாசிபிளே இல்லை ஏன்னா இப்போ நம்ம அந்த ஒரு மெத் அந்த ஒரு தெளிவு இருக்குது இதுதான் நமக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு பட் பிகினிங் ஸ்டேஜில் இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உள்ளே வரதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நோ சொல்ல முடியாது ஸோ அது ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது பட் அது ரிக்ரெட் பண்ணுற அளவுக்கு வருத்தம் கிடையாது இப்போ நிறைய பேர் வந்து மூவிக்கு வரணுமோ இல்லை நான் வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்றாங்க நிறைய டிக்டாக்ஸ் இப்போ நிறையா வளர்ந்துருச்சு ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு அட்வைஸாக இப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு சஜஷன் சொல்லணும்னா என்ன சொல்வீங்க சஜஷன் எந்த சஜஷன்ஸ் மேபி இதில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்க ஒரு அட்வைஸ் ஓகே ஸ்கிரிப்ட் சூஸிங்கோ இல்லை எந்த மாதிரியான ரோல் அது எல்லாமே பர்சனல் சாய்ஸஸ் பட் ஆனால் நான் ஒன்றும் சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நிறைய ஃபேக் காஸ்டிங் காலம் போஸ்டர்ஸும் நிறையா வந்து ட்ரெண்ட் நிறையா பரவிட்டு வருது ஸோ நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஒரு பர்டிகுலர் படத்துக்கு ஆடிஷனுனா அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் இருந்தோ இல்லை அந்த டெரக்டரோட பேஜ்லேயோ கண்டிப்பாக போடுவாங்க ஏன்னா இப்போ சோஷியல் மீடியான்றது நிறையா வந்துட்டுருக்கு இப்போ எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவாக தான் இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கால் ஆடிஷன்ஸ் கால்ஸ் எல்லாமே வெரிஃபைடு ப்ரொஃபைலில் இருந்தோ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் ப்ரொஃபைலில் இருந்தோ வரும் இப்போ ரேண்டமாக யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்கள்கிட்ட ஆடிஷன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் ஹூ ஓவர் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் ஹூ ஓவர் தே அவங்க உள்ள ஆடிஷன்ஸுக்கு வரீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் அது வெரிஃபைடான்னு பாருங்கள் ரெண்டாவது ஆடிஷன்ஸ்க்கு வந்து யாருமே காசு கேட்க மாட்டாங்க ஆடிஷன் இருக்குது காசு கூட நான் ஒன்று அது யாருமே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டோன்ட் பிலீவ் தட் அண்ட் விமனுக்கு வந்து
உங்களுக்கு அது ஸ்கிரிப்ட் இது எல்லாமே வெரிஃபைட் ப்ரொஃபைல் எல்லாமே இருந்ததுன்னா உங்கள் பர்சனல் சாய்ஸஸ் நீங்கள் பாருங்கள் பட் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் ஏரியா ஃபீல்டே ஒரு கிளாம் ஃபீல் தான் மேபி ஃபேமஸ் ஆகிறதோ இல்லைனா பணம் சம்பாதிக்கிறதோ அது மாதிரி இருக்கும் பட் என்னென்னா பாசிட்டிவிட்டிஸ் இருந்தாலும் நெகட்டிவ்ஸும் சிலது இருக்கும்ல வெளில தெரியாமல் இருக்கிறது அது மாதிரி என்ன நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது அது அதான் நான் அகெயின் சொல்கிற மாதிரி இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஸ்கிரிப்ட் கண்டென்ட் the which production house you get into it adu da negativities irukka danga say not only in media ella edathilume irukka danga say adu monday la yethukama neenga adha eppadi overcome pandringa endra da matter so yara irundhalum endha field a irundhalum be in your limits obviously limits la irundhinga negativities varadhu so idhu da na feel panna so negativities endra da ella edathilume irukku adu da na mean pandra ipa இப்போ மீடியாவில் வந்திருக்கோம் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் கூட நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ போட்டோம்னா அவ்வளோ ஒரு ஏட்ரேட் கமெண்ட்ஸ் எதுக்கு என்னென்னு தெரியாமல் சும்மா அவங்க சொத்து மாதிரி ஏதாவது பேசிட்டு போகிறாங்க ஸோ அது அது மாதிரிலாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் அதான் எல்லாமே அந்த வந்த டைமில் ஸோ வந்த டைமில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கும் ஓகே பாடி ஷேம்ஸ்க்கெலாம் நிறையா பண்ணுவாங்க அப்புறம் போக போக ஓகே திஸ் இஸ் மீ இதுதான் நான் நான் இப்படி தான் என்ன டயட் இருந்தாலும் நான் ஒரு வாரம் எனக்கு பிடிச்சதை சாப்பிட்டேன்னா ஐ வில் பி பேக் டு திஸ் பொர்ஷன் ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் மீ இதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை நான் பண்ணிட்டு போகிறேன் அவன் பேசுகிறவன் பேசுவான் ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நாலு செகண்ட் டைப் பண்ணும்போது அது அவனுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குதா இருந்துட்டு போடா அவ்வளோதான் உனக்கு ஆனால் இந்த தெளிவெலாம் எப்போ மேம் வந்துச்சு இல்லை இந்த தெளிவெல்லாமே ஒரு பாயிண்டில் உங்களுக்கே கற்றுக்கும் லைக் அதாவது ஏதோ ஒரு ஜோ சந் ஜோக்கில் கூட வந்திருக்கு அடிப்படை அடிப்படை தான் உனக்கு வந்து எல்லாம் புரியுன்ற மாதிரி தான் ஒரு பாயிண்டில் உங்களுக்காக புரிய வரும் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்க ரொம்ப குண்டாக இருக்க என்ன ட்ரெஸ் இது ஸ்லீவில் சேம் போடுற கையெல்லாம் ப நிறைய வரும் நீங்கள் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ண அவனுக்கு அந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வருதா இருந்துட்டு போட்டான் அவன் அவன் லைஃப்பில் வர்ற ஒரு கேர்ளுக்கு எவனாவது ஒருத்தன் பண்ணும்போது இவனுக்கு அது படுவோம்ன்றது ஒரு பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பட்டால் அவனுக்கு மாறுவாங்க இல்லை அதுவும் மாறாமல் இவங்க டைப் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க அப்படின்னா அது அவங்களோட ஓகே அவ்வளோதான் அவங்க மெச்சூரிட்டி அவ்வளோதான் விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போகணும் நமக்கு பிடிச்சிருக்கா பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நான் அதுதான் சொல்லுவேன் நான் நீங்கள் பண்ண நிறைய கேரக்டர்ஸில் எதுக்கு ரொம்ப விமர்சனம் அதிகமாக வந்தது விமர்சனம்னு இல்லை நிற எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பெருசாக போகாதது வந்து இவளில் வந்து செக்ஸ் ஒர்க்கராக பண்ணியிருப்பேன் நான் பட் ஆனால் என்னென்னா எல்லாம் எடுத்தாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு ப்ளர் பண்ணணும் அப்படின்றது டீம்லேருந்து வந்துருச்சு ஃபேஸ் ப்ளர் பண்ணி தான் வரணும் அப்படின்னு எங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே அது பிடிச்சிருந்துச்சு அது கொஞ்சம் போல்ட் அட்டம்ட்டாக இருந்தது யாருமே அது பண்ண மாட்டாங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜ் நீங்கள் அதை பண்ணியிருக்கீங்க போல்ட் அட்டம்ட்டாக இருந்தது கண்டென்ட்டுமே இப்படியும் போல் இப்படியும் போல் ஸோ மெலிசா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்தது கேட் அந்த வால் மாதிரி இருந்தது அந்த கண்டென்ட்ஸுமே ஸோ அது இருக்கும்போது டீமில் இருந்து ப்ளர் பண்ணி தான் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மாதிரி ஏன் ஏன்னு அதுக்கப்புறம் டீம் சொல்லிச்சு இல்லை கண்டென்ட் நல்லா இருக்குது பட் இவங்களோட இமேஜ் மாறிடக்கூடாது ஸோ ஷீ இஸ் இன் டு திஸ் ஃபீல் இந்த லைனுக்குள்ளே அப்படின்றது இவங்க மாறக்கூடாது ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் ப்ளர் பண்ணி போடுறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஆர்குமெண்ட்ஸ் போச்சு அது ஹெல்த்தி ஆர்குமெண்ட்டாக போச்சு இப்போ என்ன தெரிஞ்சால் என்ன நான் எனக்கு வர ஸ்கிரிப்ட் உனக்கு ஒரு வேலை ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்த மாதிரியே வந்ததுன்னா வாட் டியூ டூ அது தப்பாக போகும் ஒன்றே இப்படி கேரக்டர் ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் ஒரு வித் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வேறு ஸ்டார்டிங்கே அது பண்ணுறீங்கன்னா அது வேறு ஸோ அப்படின்னு ஓகே ஒரு மனதாக ப்ளர் பண்ணி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளர் பண்ணி போனது அண்ட் கீழுமே எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது ஓகே நெகட்டிவாக போகும்ட்டு பட் நெகட்டிவாக போகல எல்லாமே பாசிட்டிவாக போச்சு கீழே கமெண்ட்ஸுமே வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் எபிசோடுக்கு பாசிட்டிவாக போனது வந்து இட்ஸ் அ குட் அப்ரோச் குட் இன்டே ஐ மீன் லைக் ஃபுல் ஆஃப் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிருக்குன்னு போது இட்ஸ் வெரி குட் அப்படின் நைஸ் மேம் இப்போ ஒரு குட்டி ரேப்பிட் ஃபயர் ரவுண்ட் ஐயோ அப்பா உங்களை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு ரகசியம் சுத்தமாக இல்லை நான் நல்லா சாப்பிடுவேன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் புக்ஸ் படிப்பேன் நிறையா ரகசியம் அது பெருசாக நான் புக்ஸ் படிக்கிறேன்றது எப்பயாவது ரேராக தான் சோஷியல் மீடியாவில் போடுவேன் ஆனால் நான் நிறைய ஃபிக்ஷனல் புக்ஸ் தமிழ் புக்ஸ் படிப்பேன் ஓகே மேபி அது ரகசியமாக வச்சுருக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஃபன் பர்சன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உங்கள் சின்ன வயசில் நடந்த ஒரு செம்ம சேட்டையான ஒரு விஷயம்னா என்னது எங்கள் எதிர்த்து வீட்டு அங்கிளை போய் தோல்பட்டையில் சும்மா இருக்கும்போது ஷோல்டரில் போய் கடிச்சிட்டு கடிச்சிட
பசங்க ஒண்ணுமே இங்க இந்த புக்க பிடிடானு கொடுத்தா அங்க பிடி சார் கரெக்ட்டா புக் வாங்குற டைம்ல அப்படி பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அரே அங்க வந்து லுக் ஜூம் ஜூம் போவாங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அப்படி தான் நான் என்ன பண்றேங்க இல்ல சார் புக் புக் தான் கொடுத்தீங்களா புக்க கொடுங்க அப்படினு அந்த ஃப்ளிப் பண்ணுவாங்க இல்ல உள்ள ஏதாவது அதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா புக்க தானா கொடுத்தே அப்படினு அவனே கேப்பாண்டே யார் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசி இருக்க கூட மாட்டேனா கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் போனா புக் போர்டு புக் போர்டு வெளில வந்துருங்க அவ்வளோதான் இருக்கும் நாங்கள் ஜாலியாக பேசக்கூட கூடாது சத்தமாக கூட பேசக்கூடாது அப்படி ஒரு ஸ்கூல் அது புக்கு கொடுத்ததுக்கு நாங்கள் மாட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கு இப்போ நான் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாமா இல்லையான்னு தெரியல சொல்லுங்க கேளுங்க ஸ்கூலில் வந்து எத்தனை ப்ரப்போசல் வந்துருக்கு இந்த ஸ்கூலில் அதுதான் ப்ரப்போசல் கூட பி கூட வராது சரி அப்போ அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் காலேஜில் காலேஜ் கேர்ள்ஸ் காலேஜ் செட்டில் செட்டில் எல்லாரும் ப்ரோ இல்ல எனக்கு புரியல நான் ஒண்ணு செட்ல போயிட்டு எல்லாரையும் ஐனா குட் மார்னிங் நான் அப்படின்னு போயிருவேன் இல்ல ப்ரோ குட் மார்னிங் ப்ரோ அவங்களும் ப்ரோ குட் மார்னிங் ஸோ ப்ரோ இஸ் யூனிவர்சல் கோட் மாதிரி எல்லாரையும் ப்ரோ ப்ரோன்னு கூப்பிட்டு இருப்போம் நம்மள மீறி யாருக்காவது அண்ணா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அண்ணா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆர்டிஸ்ட் தான் சார் ஸோ இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால யாருமே அப்ரோச் அந்த சைடும் வரதுல ப்ரொப்போசல் ஃபன்னி ப்ரொப்போசல்ஸ் தான் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்துருக்கு அக்கா ஐ லவ் யூ அக்கா ஐ லவ் யூ அக்கான்னு சொல்லிட்டு ஐ லவ் யூ சொல்றேன் இப்போ நான் என்ன பாலக்காவோ பாலக்காவா இருந்தாலும் தெளிவா சொல்லுவான் நீங்க அக்கா மாதிரி இருக்கீங்க ஐ லவ் யூ என்ன அக்கா அக்கா இல்ல சரி நான் போடா அப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கு அக்கான்னு சொல்லி ஆனா ஏதாவது ஃபீல் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இப்ப அக்கான்னு கூப்பிடுறது ஒரு நல்ல ஒரு ரிட்டர்ன் தான் நம்ம மரியாதை ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க ஆனா அக்கானே கூப்பிட்டா நான் எப்ப குடும்பத்தை நடத்துறது அது ஒன்னு இருக்கு பட் ஜோக்ஸா சொல்லணும்னா ஏன்டா நானும் ஒய்ஸ் தானே அப்படி இருக்கும் பட் ஒரு பக்கம் வந்து அக்கான்றது வந்து அவன் வீட்டுல ஒருத்தவங்களை பாக்குறேன் ஸோ அந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகி அவன் ஃபேமிலியில ஒருத்தவங்களா பாக்குறாங்கன்னு போது ஹாப்பி இது போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருமே அக்கா 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 என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ரெக்வஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அக்கா 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 அந்த ஒரு வைப் வருது மேம் தெரியலாம் <laughs> அவரை அவரா ஏத்துக்க போறேன் நான் ஏன்னா நினையா ஏத்துக்கணும் அவரு அவ்வளவுதான் இது வந்து அப்படி இப்ப உள்ட்டா மேம் இப்ப பியூச்சர் ஹஸ்பண்டுக்கு எந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கவே கூடாது வாக்களியுங்கள் 2024